సంగారెడ్డి జిల్లా నారాయణ్ ఖేడ్ మండలం పీర్ల తండాలో సేవాలాల్ భవానీ మాత గుడి కూల్చివేతపై రెండు వర్గాల మధ్య వివాదం నెలకొంది గతంలో ఇరవై ఏళ్ల క్రితం తండావాసులంతా కలిసి నిర్మించిన సేవాలాల్ భవానీ మాత ఆలయాన్ని ప్రస్తుత సర్పంచ్ రాజేష్ కూల్చివేయిస్తున్నారు ఈ మందిరాన్ని పునర్నిర్మాణం చేస్తామని సర్పంచ్ చెబుతున్నారు కాగా మందిరాన్ని ఎలా కూల్చేస్తారని తండావాసి అయిన మాజీ ఎంపీ జీవుల నాయక్ పోలీసులకు సర్పంచ్ పై ఫిర్యాదు చేశారు గత ఇరవై ఏళ్ల క్రితం స్వంత డబ్బులతో భూమిని దానం తీసుకుని నిర్మించామని అలాంటి గుడిని తనకు తెలియకుండా కూల్చివేయడం ఏమిటని ప్రశ్నించారు అప్పట్లో తన సొంత డబ్బులు ఇరవై లక్షలతో రెండు పేల ఐదులో నిర్మించడం జరిగిందన్నారు కొందరు కావాలని గుడిని కూల్చేస్తున్నారని ఆరోపించారు గుడిని కూల్చేస్తున్న వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినట్టు చెప్పారు ఇతడి వాదన ఇలా ఉంటే సర్పంచ్ రాజేష్ తండావాసుల వాదన ఇంకో విధంగా ఉంది గతంలో నిర్మించిన సేవాలాల్ భవానీ మాత మందిరం శిథిలావస్థకు చేరడంతో గ్రామస్తులతో గ్రామ సభలో చర్చించి కూలే ప్రమాదంలో ఉన్నందున పాత మందిరాన్ని కూల్చి అదే స్థానంలో నూతన మందిరం నిర్మాణం చేపట్టేందుకు తీర్మానం చేశారు తీర్మానం కోసం తండావాసుల వద్ద స్వచ్ఛందంగా చందాలు పోగు చేస్తున్నారు తీర్మానం చేసిన రోజు సైతం మాజీ ఎంపీపీ జీవుల నాయక్ ను పిలిచినా ఆయన రాలేదని అన్నారు అందులో భాగంగానే ఎమ్మెల్యే భూపాల్ రెడ్డి సైతం భూమి పూజ చేశారని తెలిపారు నేను జీవులా నాయక్ పాత్రలో జీవుల నాయక్ నేను పాత్రలో జీవుల నాయక్ నా నివాసం పీర్ల తాండ ఉమ్మడి గ్రామ పంచాయతీ అభ్యంత మండలం నారాయణ ఖేడ్ జిల్లా ఉమ్మడి మెదక్ ఆ కాలంలో నేను ఈ తాండా నుంచి ఒక ఎంపీపీగా నేను వెనుక పడ్డది అప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాకు టికెట్ ఇచ్చింది నేను అర్జెంట్ అయినా అప్పుడు ఎనభై ఏళ్ళు అయినా అప్పటికే హనుమాన్ మందిరు మందిరం నిర్మాణం చేసిన ఎప్పుడు చేసిన ఎనభై ఒకటి నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటి నుంచి ఎనభై ఆరులో శిఖరం చేసిన అంత చేసినాక నేను ఎనభై ఏడులో మండల ప్రజెంట్ అయిన అయిన తర్వాత నడుస్తా నడుస్తా నేను ప్రజెంట్ అయి తొంభై రెండులో నేను రిటైర్ అయిన రిటైర్ అయినాక ఊరికే ఉంటే ఏమొచ్చే మా మా మిగతా వాళ్ళ ప్రజలు వంద ఇండ్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ వాళ్ళు పూజిస్తారు మంచి బుద్ధితో మంచిగా ఉంటారు అని నేను కష్టపడ్డాను కష్టపడి నేను సొంత డబ్బుతో ఈ నిర్మాణం భవానీ మాత శివలాల్ మహారాజ్ ఈ రెండు గుడిలను నేను పది ఏళ్ళు కష్టపడి పది ఏళ్ళు తర్వాత తొంభై ఆరు నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే రెండు వేల ఐదులో నేను ఈ గుడిని పూర్తి చేసి భవానీ మాతను శివలాల్ మహారాజ్ మన వాళ్ళ మూర్తి తెచ్చి ఏడు రోజులు అన్నదానం చేసి బ్రాహ్మన్స్ పెట్టి మా మహారాజుకు అనుమతి తీసుకొని ఇవి అన్నీ చేసిన చేసిన తర్వాత మా ప్రజలు హాయిగా ఉన్నారు మంచిగానే ఉన్నారు అన్ని విధాల ఆయా ఆరోగ్యాలతో ఉన్నారు మరి వీళ్ళు కావలసి కొంతమంది దొడగులు లేక తయారయ్యి ఇక్కడ వాళ్ళ కడుపు కొరకు వాళ్ళ సొంత ఆస్తుల కొరకు ఇవి అన్నీ చేయడం జరిగింది సార్ నేను దీనికి ప్రభుత్వంకు కోరుతున్న ఒకటే నేను కష్టపడి దేవుని మందిరమును నిర్మాణం చేసినందుకు దానికి ఇప్పుడు కొత్త సర్పంచ్ అయిన పి రాజేష్ అనే పిల్లవాడు వానికి ఏం తెలియదు మంచిది తెలియదు చెడ్డకు తెలియదు ఎవరికి నలుగురికి చేసుకొని ఆ కళ పెట్టుకొని గ్రామ పంచాయతీ నిధులు అంతా స్వా చేసుకుంటా ఈ కలర్ చేసిన ఆయన ఎమ్మెల్యేకి తెచ్చి ఎమ్మెల్యేతో రిబ్బన్ కట్ చేయించి ఇక్కడ కొబ్బరికాయ కొట్టించి ఇంతగానం ఇంత అన్యాయంగా చేసిన ఈ సర్పంచ్ను మరి ఆయనతో పాటు వాళ్ళ అనుచరులను శిక్షించాలని నేను ప్రభుత్వానికి కోరుతూ పోలీస్ స్టేషన్లో ఎస్ఐ గారిని కలిసి కంప్లీట్ రాసి ఇచ్చిన సార్ ఈరోజు పది గంటలకు మరి ఆయన కూడా వచ్చి చూసిండు చూసిన తర్వాత ఎక్కడో అక్కడ పారినో లేదు ఎక్కడ ఉన్నారో అది నాకు తెలియదు నాకు మాత్రం న్యాయం జరిగే వరకు ప్రాణమైన ఇస్తా నేను కష్టపడ్డా ఇరవై లక్షలు నిర్మాణం చేసింది అన్యాయం చేసిరు ఇరవై లక్షలతో నాకు అన్యాయం జరిగినందుకు న్యాయ న్యాయం చేయాలని ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రభుత్వం కోరుతూ పైన కలెక్టర్ గారికి కోరుతూ ఎస్పీ గారికి కోరుతూ ఎస్ఐకి కూడా నేను కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది నాకు న్యాయం జరగాలని నేను చెప్తూ ముగిస్తున్నాను ఏం నేను నేను పులిచేసి కదా పులిచిన దానికి మరి ప్రభుత్వం ఏం చట్టం అవుతుందో ఆ చట్ట ప్రకారంగా చట్టంతో చట్టరీత్యా వాళ్లకు శిక్ష శిక్షించాలని నేను కోరుతున్నాను పేరు దేవిదాస్ పిల్లా తండ గ్రామ పంచాయతీ ఈ గుడి కుల్చివేత గురించి తీర్మానం ఎప్పుడు జరగాలి అది జరిగినట్టు చూపిస్తున్నది వాస్తవం కాదు నేను అన్ని గ్రామ పంచాయతీలో అన్ని 
అన్ని గ్రామ సభకు వెళ్ళినా ఒక రోజు పన్నెండు తారీఖు వెళ్ళలేను అది అది ఆ రోజు పల్లె ప్రగతి గ్రామ సభ ఉంది దాని తర్వాత నేను వెళ్ళాను వెళితే ఈ గ్రా గుడి గురించి అయితే ఏమీ జరగలేదు వాళ్ళు ఎప్పుడు చేసుకున్నారో తెలియదు వాళ్ళు చేసుకున్నామన్నట్టు చూపిస్తున్నారంట ఇప్పుడు అయితే వాస్తవం అయితే వాస్తవం కాదు ఇది మేము కుల్చిగత గురించి మేము వేరే ప్లేస్లో కడతాము ఏంటంటే ప్లేస్ కొనుక్కొని ఇప్పుడు నా గుడి నా జాగా అంటున్నారు చూటి మూటి మాటలతోనే అంటున్నారు కట్టెలతోటి చేతులతోటి కాదు ఖాళీ మాటలు గౌతం కదా ఇట్లా దారి పొంటి మా గుడి మా జాగా అంటే వేరే ప్లేస్లో కడదామన్నా మీరు గట్టి అడగండి సర్పంచ్ మేము వేరే ప్లేస్లో జాగా తీసుకొని వేరే ప్లేస్లో కడదామంటే మేము ఇక్కడే కడతాము అన్నట్టు వాళ్ళ వార్త ఇప్పుడు ఏం తీర్మానం కాకుండా గుడి కూడి చేసి తీర్మానం ఎప్పుడు జరిగిందో తెలియదు మూడు సంవత్సరాలు అయ్యి తెలుగు ఏదో చిన్న చిన్న గొడవలు ఉంటాయి తాండల ఆ తాండల గొడవ గురించి వర్గా వర్గాలుగా ఏర్పడింది ఇంకా వర్గాలతో ఇప్పుడు మా మా కులాలు ఉంటాయి ఇంకా ఇది పాటలో కులం ఇది వాళ్ళ జాద అవసరం ఉంటాయి కదా అంటే మా జాద అవసరం మేము ఈ గుడికి మేము రావద్దు అంట అక్కడికి అంటే ఆడ హోటల్లో కూర్చొని చూటిపూటి మాటలు అంటారు ఇంకా అన్న వాళ్ళు గిట్ట ఉన్నారు కానీ ఇప్పుడు చెరుకు ఫ్యాక్టరీలో ఉన్నారంట ఒక్క రూపాయి మేము ఇవ్వలేము ఒక నాడు పోయి మేము నీళ్ళు పోయలేము చేసుడు ఆడు కట్టిండు ఆడు ఆడ జాగా పొందేనికి తీసుకున్నాడు ఏం ఖరీదు తీసుకున్నాడు ఆయనకే గుర్తు మాకైతే తెలియదు ఆయన కట్టిండు ఇలా ఎవరు ఈ తాండది ఒక రూపాయి కూడా మేము పెట్టలేదు మాకు తెలియదు అది దేవుని గుడిచి పెట్టుకున్నాడు అంటే సరే అని నమ్మేము ఆయన ఆయన కష్టం పడి ఆయన ఆయన చేసి అది ఎప్పుడు తాండ తాండలా అంత బొమ్మలు లేపి లేపి పెద్ద పెద్ద గొడ్లు చేస్తున్నారు అట్లా అట్లా చేద్దామన్నారు అయితే బండ్లోకి అందరికీ రాయని కూర్చొని మంచికి చేద్దామంటే వాళ్ళు ఉచ్చనాక వచ్చారు పలాగొట్టి కథలు చేసుకున్నారు గుడి నేను పీర్ల తాండ సర్పంచ్ రాజేష్ నారాయణఖడ్ మండలం జిల్లా సంగారెడ్డి నేను పీర్ల తాండలో ఒక భవానీ మాత నిర్మించారు దాదాపు ముప్పై సంవత్సరాల క్రితం నిర్మించారు ఆ భవానీ మాత మందిరం మొత్తం పాడైపోయింది అది వాటర్ ఒక కారుతుంది అంటే మా మా పీర్ల తాండలో ప్రతి సంవత్సరంకు భవానీ దీక్ష అక్కడే పెడతా ఉంటారు అంటే నెలకు అంటే దాదాపు ముప్పై రోజులు అక్కడ భవానీ దీక్ష నిర్మించుకుంటారు అంటే అది వర్షాకాలంలో మొత్తం అది వాటర్ ఇది అవడం సిది ఇది అవడం వల్ల ఆ మందిరం కూలిపోయే ప్రమాదంలో ఉందని నేను మా తాండవాలకు చెప్పడం జరిగింది అక్కడ ఎందుకంటే నా పక్కకి అక్కడ గ్రామ పంచాయతీ ఉంది అయితే నేను తాండవాలకు చేయని చెప్పానంటే అక్కడ సారీ మా బాబాయ్ ఇక్కడ బాబు నాయకుని ఉన్నాడు బాబాయ్ మరి గుడి మొత్తం అందరు మందిరం మొత్తం కారుతుంది కదా మరి దీనికి ఎట్లా చేద్దామంటే సరే కొత్తది కడదామని తాండవాలందరూ నిర్ణయించుకున్నారు అయితే అక్కడ పిల్లల తాండ గ్రామ పంచాయతీలో ఒక మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మీటింగ్ ఏర్పాటు జరిగిన తర్వాత తాండవాలందరూ మరి ఒక వైట్ పేపర్ పైన ఒక సిగ్నిచర్ పెట్టడం కూడా జరిగింది అంటే తాండవాలకు ఎగ్రేమ్ గా కూడా ఎన్నుకున్నారు దాన్ని తీసేసి మంత్రి మంచి కొత్త మందిరం నిర్మించుకుందామని ఎందుకంటే ఆ మందిరం చాలా ఇది అనమాట ఎందుకంటే దానికి అది తీసేసిన తర్వాత కొత్త మందిరం అయితే నేను ఎందుకంటే జనాలు నాకు ఇప్పుడు ఆ మందిరం కులగొడితే ఇప్పుడు అక్కడ చేసి నన్ను మరి వేరే వాళ్ళ జీవుల నాయకు క్యాండిడేట్ అపోజిట్ క్యాండిడేట్ ఏం చేస్తున్నారు అంటే అది నన్ను ఇప్పుడు కేసు అంటే అక్రమాలకు కేసు పెట్టి నన్ను అక్కడ నుంచి ఇప్పుడు పోలీసు అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది అక్కడ ఇప్పుడు ఇక్కడ అక్కడ నడుస్తున్న జేసీబీ కూడా మరి పోలీస్ వాళ్ళు ఇప్పుడు తీసుకొచ్చి తీసుకురావడం జరిగింది మరి రాత్రి ఎస్ఐ సార్ కూడా నేను మాట్లాడిన సార్ ఏంది ఇట్లా అక్రమాలు మా మమ్మీకి ఇట్లా కేసు చేస్తున్నారు అంటే మరి వేరే వాళ్ళకి ఇది నీది కాదా కాదా ల్యాండ్ అని మరి ఏదో ఒక రకమైన కేసులు ఇది చేయడం జరుగుతుంది మరి అక్కడ ల్యాండ్ ఎవరైతే దాతలు ఇచ్చారో వాళ్ళు కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు ఇక్కడ నెక్యా నాయకులు మళ్ళీ ఇక్కడ అంటే కిషన్ నాయకు అంటే వీళ్ళే దాతలు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు వీళ్ళు కూడా ఆ మందిరాన్ని కూడా అందరు చంద ఇచ్చి ఆ మందిరం ఏర్పాటు చేసినారు ఎవరైతే సొంతం కావేరు కట్టుకోలేరు ఎంత అయితే సొంత కట్టుకున్న వాళ్ళైతే ఇంటి కాడ కట్టు కట్టుకుంటారు కానీ ఆ దాతలు తీసుకంటే అంటే ఆ ల్యాండ్ అయితే ఎప్పుడు అది మందిరం అయితే ఎప్పుడైతే ఎవరైతే కట్టారో అది వీళ్ళు దాతలు ఇచ్చిన వాళ్ళ దాంట్లో ల్యాండ్ అది మందిరం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మరి వాళ్ళు అది ఎవరైతే దాతలు ఇచ్చిన ల్యాండ్ మా దగ్గర ఎవరైతే మొత్తం ఉంది మరి ఇక తాండలో ఉన్న ఏక మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసిన అప్పుడు ఏకగ్రీవంగా తిరిగి తీర్మానం చేసిన పేపర్లు కూడా ఉన్నాయి మరి శివలాల్ మహారాజ్ దగ్గర తీసుకొచ్చిన పేపర్ కూడా ఉన్నాయి మరి జగదామ మాత నిర్మాణం చేసేయడానికి ఎంగ్రోల్మెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ కూడా చేయించుకున్నాము మరి ఇప్పుడు గ్రామ పంచాయతీ తీర్మానం కూడా చేయించుకున్నాము మరి దాతలు ఇచ్చిన పేపర్స్ కూడా మా దగ్గర ఉన్నాయి అందుకని వాళ్ళ దగ్గర ల్యాండ్ అంటే పట్టపాస్ నుంచి కట్ చేయడం కూడా జరిగింది మరి తాండ నుంచి ఇంకోటి అక్కడ అంటే మనం మేము భూమి అది మందిరం నిర్మించు నిర్మించుకుంటానికి రిజిస్ట్రేషన్ కూడా చేయించుకున్నాము మరి చేయించుకున్న తర్వాత మరి మరి ఎందుకు మమ్మల్ని ఇట్లా పోలీసులు సతాయిస్తున్నారు మరి ఏం అర్థం కావడం లేదని పైది అ
అయితే మహారాజ్ నువ్వు ఈ మ్యాటర్ చెప్పిన మా తనలు ఈ విషయం ఉంది సార్ మహారాజ్ మా గుడికి ఆడుతున్నది ఇట్లా ఒక మంచి లెక్కల కాలేదు ఒకసారి కాలేదు అంటేనే ఆయన ఒక లెటర్ ప్యాడ్ రాసి ఇచ్చిండు మాకు ఆశీర్వాదం ఇచ్చి మీరు కంపల్సరీ కట్టుకోండి అనేసి ఆయన మహారాజు మాకు ఇచ్చిండు అయితే ఈ మా జీవుల నాయక ఏం అర్థం వస్తుంది మాకంటే ప్రతిదానికి ఇంకోటి మేము ఇంకోటి ఏం కమిటీ ఏర్పాటు చేసినాం తాండాల మూడు సార్లు మీటింగ్ చేసినాం పంచాయతీ ఆఫీసులో తీర్మానం చేసుకొని అందరు తాండవాసులతో పిలిపించుకొని మాట్లాడి మేము ఈ పని ఈ మూగతై చేస్తున్నాం ఇంకోటి ఏంటంటే ఈయన జీవుల నాయకు అప్పుడు సర్పంచ్ ఉండే ఎంపీపీ చేసిండు మళ్ళీ ఆయన అప్పుడు చేసినప్పుడు ఆయన ఎంబడి ఉండి ఏదంటే అది పని మేము సహకరించినాం ఆ రోజు ఈయన ఇప్పుడు అయితే ఇప్పుడు ఈ కాలంలో అయితే మొన్న ఎలక్షన్లో మేము ముంగటై ఇక మంచి తాండ డెవలప్మెంట్ చేద్దామనేసి ముంగట వచ్చినాము కాబట్టి ప్రతి దానికి మేము ఏ పని చేస్తే ఆ పనికి అడ్డం వస్తాడు మా మీద కేసులు పెడతాడు ఏమైంది ఈడ పోలీస్ స్టేషన్ రా మాట్లాడదామంటే రాడు మా మా తాండాల విషయం మొన్న మూడు సార్లు పిలిపిస్తే రాలేడు మచ్చుకుని తోలిచ్చినాం మచ్చుకుని పిలిపిస్తే ఇట మేము రాము మీ తాండ అది మందిరం మీరు మా చేతనాయత నా చేతనాయత వరకు నేను కట్టిన నేను తాండ నాయకుడు సార్ ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు జూలై నాయకు ఎంపీపీ ఉన్నప్పుడు అందరు పట్టించినాం సార్ పట్టి ఇచ్చి కుడి కట్టించినాం మొత్తం బునా తీసిన రాయి కూడా నేనే ఇచ్చినాం సార్ అప్పుడు ఇచ్చిన తర్వాత గూడి మామూలు కట్టేసినప్పుడు అంత కరెక్ట్ కట్టలేదు సార్ అప్పుడు కొన్ని గూడీలు కారుతున్నది లోపల కారుతున్నది అంటే మేము మొత్తం చీరిపోయింది ఏడ అయితే ఆడ చీరిపోయిన తర్వాత మేము ఏం ప్లాన్ చేసినాం అని ఇది ఖరాబ్ అయింది గుడి మొత్తం కారుతున్నది అందరు దీక్షలు కూడా అందరం ఖరాబ్ అయ్యి ఖరాబ్ అని అంటున్నారు కదా మేము కూసిన పెట్టినాం జూలై నాకు కూడా కూసిన పెట్టినాం ఆ హోటల్లో కూసిన పెట్టి అడిగిన కాక అట్లా కాదు కాక మనం కొన్ని మంచిగా చేసుకుందాం తాండలా మన సర్పంచ్ ఉన్నారు కదా మన సర్పంచ్ ఉన్నది మన సర్పంచ్కి పట్టుకొని ఏం హా మేము ఏమన్నా ఖరాబ్ చేస్తే కాదు పెట్టా ఇది కాదు అట్లా చేయాలి ఇట్లా చేయాలని చెప్పాలి మాకు అని నువ్వు అట్లా వ్యతిరేకం మాట్లా అట్లా ఆడితే మంచిగా ఉండే కాక అని మేము చెప్పినాం చెప్పిన తర్వాత కూడా ఏం లేదు ఇంకా ఒకసారి మచ్చుకురికి పంపినాం పంపిన తర్వాత మచ్చుకురికి ఏం చెప్పి తోలిచ్చిను అట్లా కాదు మేము మేము కట్టేసినాం ఆ రోజు ఎట్లా కట్టినాం పాడున్నదే ఎట్లా ఉన్నా కట్టేసినాం మీరు మీ గుడికి ఏమన్నా కట్టుకోండి ఏమన్నా పడేసింది అని చెప్పేసి పంచాయతీకి పిలిస్తే రాలేదు ఆ రోజు ఆ రోజులో రాకపోతే మేము అందరం నిర్ణయం చేసుకొని మా గుడికి కుల కొట్టినాం సార్ గుడ కొట్టిన తర్వాత కొన్ని ఆయన కూడా చూసి అన్ని చూసుకొని ఇప్పుడు ఈరోజు వచ్చి మా మీద కాంప్లైంట్ ఇచ్చేసింది సార్ కాంప్లైంట్ ఇస్తే మేము కాంప్లైంట్ ఇస్తే మేము ఏమి ఏం చేస్తాం మనం గుల కొట్టినాం మొత్తం గుల కొట్టి పడేసినాం పడేసినా ఇప్పుడు కొత్త నిర్ణయం చేస్తున్నాం కొత్త గుడి కట్టాలని చేస్తున్నాం సార్ మేము అంతే పేపర్ ఎమ్మెల్యే సార్ వచ్చి కూడా పూజ చేసి గుడి పూజ చేసి పోయి పేపర్లో కూడా ఇచ్చినాం అన్ని బామ్లతో మా భవానీ మాతకు శవలాలకు ఒక పక్కన ఒక ఒక స్కూల్ బిల్డింగ్లో కొన్ని బిల్డింగ్లో పెట్టేసి పూజ దినం పూజ నడుస్తున్నాయి సార్ దాంట్లో అది మేమే పెట్టించినాం సార్ అంతా ఇప్పుడు ఆయన అట్లా వ్యతిరేకం చేస్తే ఏం చేద్దాం సార్ మేము అదే మీకు తెలుసు జయ భవానీ అభ్యంద పిర్ల తాండ నా పేరు నాగుమార్ రాజు ఇక్కడ మా తాండలో అప్పుడు వెనకటికి గుడి గట్టుడు జరిగింది వానలు వర్షాకాలంలో ఉరుసు అక్కడ నీళ్లు ఉంటున్నాయి గుడిలో అప్పుడు దసరా అప్పుడు మా ఎంత ఖచ్చితంగా యాభై నలభై యాభై మంది ఉంటారు దీక్ష వాళ్ళు ఇక్కడ మాకు ఇబ్బంది అవుతున్నది అని నేనే పేద మనుషులకు చెప్పినాను దీనికి ఎట్లా చేస్తారు అయ్యా ఇది దీని పరిస్థితి ఇట్లా ఉన్నదని చెప్తే మా సర్పంచ్ కూడా దానికి పాల్గొని మా పెద్దోళ్ళకు దృష్టికి తీసుకుపోయి దానికి కొత్త కొత్త గుడి మనం గడిపిద్దామని దానికి కూల కూల కొట్టుడు జరిగింది మరి ఇక్కడ మా జీవుల అనేది మాకు పడి రాక ఏదో అంటక అర్థం వస్తూ ఉంటాడు కానీ ఇది అందరు భక్తి మార్గంతో చేసిన పని ఉన్నది ఇది ఇది పని ఏవో రాపకూడదు ఇది ఆగే పని కాదు ఇది పని కాపేదానికి మంచి కాదు ఇది మంచి పని చేస్తున్నాము మా భవానీ మాకు రామరావు మహారాజ్ శివలాల్ మహారాజ్ రెండు వేల ఒకటిలో నాకు గురుబోధ ఇచ్చిండు మా బాపు మాకు ఆశీ ఆశీర్వాద్ ఇచ్చిండు రామరావు మహారాజ్ రెండు వేల ఒకటి నుంచి నేను పూజ చేస్తూ ఉంటాను నేను భక్తి మార్గంలో ఉన్నా నా ఎంబడు దసరా అప్పుడు తక్క తక్క అరవై డెబ్బై మనుషులు ఉంటారు దీక్ష వేసుకొని పాదయాత్ర పౌరదేవి పోతాని అటాక్ నేను ఇట్లా జరుగుతున్నది మా తాండాల దీనికి దీని పరిష్కారం ఏమో గవర్నమెంట్లో ఇది వస్తున్నది దీన్ని న్యాయం చేయాలి చెలిపో చెడిపోయింది కూడా అని కూలగొట్టి మనం ఈ భూమి ఇచ్చిన వాళ్ళు మా నాయన నేకిరా నేక్య నాయక్ ఇక్కడ మా బాబాయి కిషన్ నాయక్ ఇద్దరు కలిసి దానం భూమి ఇచ్చిరు గుడి కట్టడానికి అంటే వానికి ఒక్కనికి ఇవ్వలేరు తాండ ప్రజలకు ఇచ్చిరు వానికి వా నాకు నా నా కూరనికి ఒక్కొనికి నా కూరానికి కాదు వానికి కాదు ఇది తాండ పబ్లిక్ 
తాండ కూరానికి ఇచ్చింది తావు ఉన్నది దీనికి చందా చేసి గుడి కట్టిరు ఎవరు ఎవరు ఇంట్లోకి వెళ్ళి కట్టుకోలేరు అందరు ఇచ్చిరు వేయో పాన్సో దోసో యాభయో దేనికి వేయో కాదంత దోసిన దాంట్లో చందా చేసి ఇచ్చిరు ఇది చందాల కట్టింది గుడి ఉన్నది జాగా ఇచ్చిన వాళ్ళు ఖాయం ఉన్నారు మా పట్ట భూమిలోకి వెళ్ళి ఉన్నది భూమి అది ఏం ఖాయిస్ కాదు అమ్మింది కాదు ఎవరి దగ్గర డూ రూపాయి తీసుకున్నది కాదు ఏంట్రా తమ్ముడు నువ్వు చొక్కాన్ని వేసుకున్నావా లేక చొక్కాన్ని వేసుకుందా ఏంటేనయ్య ఒక్క రెడీమేడ్ షాప్ లో కూడా నా సైజ్ కొలతల సరిగ్గా లేవు అన్నయ్య ఈ సార్ పండక్కి మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ లంగవాణిలు కొనుక్కుంటున్నారు నా కూడా కావాలన్నయ్య ఒరే పెద్దోడా ఆ సీరియల్ లో వాళ్ళు చూడరా ఎంత మంచి మంచి చీరలు కడుతున్నారు నాకు కూడా అలాంటి చీరలు కావాలరా వాళ్ళు వీళ్ళు కట్టుకున్న చీరలు నీకెందుకు అమ్మా అంతకన్న కొత్త డిజైన్లు అతి తక్కువ ధరలకే మన ఊర్లోనే దొరుకుతున్నాయి ఏంటి నీ కూడా పర్ఫెక్ట్ రెడీమేడ్ డ్రెస్లు చెల్లికి లంగవనీలు ప్రతి కుటుంబంలో అందరికి కావాల్సిన అన్ని రకాల వస్త్రాలు అతి తక్కువ ధరలకే లభిస్తున్నాయి అది కూడా మన నారాయణ ఖేడ్లోని నారాయణి షాపింగ్ మాల్ లోనే షాపింగ్ మాల్ అంటున్నావు అది పెద్ద దుకాణం కదరా ధరలు ఎక్కువ ఉంటాయేమో అందరూ ఇలాగే పొరపడతారమ్మా దుకాణం పెద్దదైనంత మాత్రాన ధరలు ఎక్కువ ఉంటాయని కూడా మన పొరపాటు దుకాణం పెద్దదైనా కూడా సేల్స్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల అతి తక్కువ ధరలకే వాళ్ళు అమ్ముతున్నారు అయితే పదండి నారాయణి షాపింగ్ మాల్ కే వెళ్దాం Hi, this is Sai Hansika. Please subscribe SKS Fly TV channel.